哟，婆婆，你也是来欢迎解放军的？早了，婆婆不能欢迎解放军啊。婆婆，怎么就你一个人呢？啊、哦，我跟我孙子一起来的，可是到了这城门口，碰车进了，我就走着进来的。他看里边这人多，就跑进去了。我得去找他。婆婆，箱子让我看一下。这是例行检查嘛？来，打开看看。婆婆，这这都是我老太婆的东西。没事没事，让她稍微看一下，好吧？谢谢。婆婆，给我吧。怎么样？没有问题，可以了，婆婆，你可以进去了。来，把箱子给婆婆。是。老人家，你慢点啊，走好。有没有发现可疑人员？没有。加强警戒。是分头找，走了，政委，刚才那个提着箱子的老婆婆，有可能是何丽。你怎么知道？我看到那个老婆婆，是天族，在四川，超过四十岁的女人没缠小脚的没有几个。咱们分头去找。好。
，赵梅，赵梅。胡宗南的四门部队还在原地驻守，没有任何动作。敌人没动手，说明宇飞他们没事。我们还有一些反败为胜的希望。这是太过冒险，如果失败，我们的损失就会更大。本就是死里求生，赶快说出你的计划。叶将军，你看，我们这个这个哨卡是进城后的必经之路，你记住这段口哨，严密巡查。如果发现我们的人偷偷入城，就用这段口哨与他联络，告诉他速往吉昌酒馆，一切尚可挽救。明白。事关和平解放成都的成败，切不可马虎。保证完成任务。嗯，我还要去下个哨位。再见。火力太猛了，即将都有好几挺，哪是什么游击队，简直就是正规军啊！好，对面是二零六，快叫他们停火！是，全面停火！立即停火！立即停火！满载无效！喂，喂，我是二零六，快点！停止射击！
你怎么会吹这种口哨？是先生教我的。什么时候教的？是两个小时前，李先生教我的。他还说，请你速赶往机场酒馆，一起上个挽救。李先生还说，尽量走小巷，大街上会有巡逻队。谢谢。不是用来扔的，密码本都在这儿，我要随时保护密码本的安全。惊动了马先生，这是你们的职责所在，不用客气。叶雨飞，到底发生了什么事情？酒馆滋事，打了火计，也砸了些东西。掌柜的拦住了我们的巡逻队，只是叶副站长坚称，酒馆的掌柜和伙计是共党，我们只好把人给带来了。枪是怎么回事？叶副站长喝醉了，拿着枪在挥舞。出于安全，我们只好代为保管。报告马先生，这把枪没有开过。叶雨飞在哪里？关在羁押室。酒馆掌柜呢？也在。马先生，这边请。哎哎哎哎！长官，长官，长官，这这这酒钱我们不要了，是你把我们放了吧？不要了，我们这还有生意呢。坐下，坐下，坐下。啊。我呢，问你们两个问题。哎，你们俩给我如实回答，我就放了你。呃，哎，回答，回答，回答。但是如果敢撒谎，你们知道这是什么地方？你这，你就是借来的，给我的，我也没不敢，不敢，不敢，不敢，长官。我问你，叶雨飞，常去你们的酒馆喝酒吗？呃，这，喝，三三三三四次吧，三三四次。你怎么记那么清楚？那那那当然清楚了。你你像我们这种小馆子，一般人来了。这这就吃碗面，呃，喝碗稀饭。哎，叶叶先生大主顾，他他他一来，他他点什么？糖醋里脊，还有那个辣子鸡、水煮鱼，好多好吃的，少给老子啰嗦。啊，我问你们，叶雨飞，昨天什么时候去的你们那儿？昨天昨天昨天下午，哎，下午下午下午下午，哎，下下午，他点没点菜，他现在在那喝酒，完了这这这喝着喝着，他这这心情不好，哎哎，心情不好，他就哭了，哭了，哭了。哭了，哎，然后，然后他就好像说什么他妹妹死了，哎，对吧？他妹妹死了，哎哎，然后就说什么节哀顺变啊，他就打我啊，他他他不该打，哎，那你他怎么不该打人呢？你猜都不上，他不该打你啊？他平时爱吃什么？你不知道吗？你还不知道他爱吃那个童子鸡，还有酸菜鱼？你这个笨蛋，你还敢要钱？你不是你你不要你小命了你？我跟你说，谁说你我打死你？你不该打呀啊！叶雨飞在哪儿？酒馆子隔壁。哥哥想救你，可惜咱们叶家一心效忠党国，到头来
你竟然被当做共党秘材。是这个样子，一直就这样，丢人现眼的东西。马先生，他们没什么问题。马先生。好了，你要给我做主，特委会那些王八蛋，杀了我妹妹，我要去报仇。你看你现在这个怂样子，还报仇？你看看你，还像个总裁的侍从吗？还像个党国的精英吗？啊？李先生，小英没事的，他过两天就回来，对不对？你别看他，他什么都不告诉我，你可不能瞒我呀。修车的共党队伍，作战经验丰富，枪法精准，善用长枪，看起来像是军人出身。别动队发现了一支战斗力非常强悍的共党武装，难道说共党要对总裁下手？我想是这样的。总裁决定了。什么时候飞台北了吗？还未最后点读。你劝劝总裁吧，越快越好。这是西南局发来的电报。在荣各地下党组织并盘时，蒋匪爆破重庆，损失巨大。首犯杜长城已率部携带爆破器材赶赴成都，今形势对我有利，要吸取教训。阻止蒋匪破坏城市，把成都毫发无损地交到日本手中。刘登潘三位将军已将刘荣部队交给林工部指挥，随时准备通牒起义。这是好消息。现在蒋军南撤的最后一条路线也被堵死了，蒋介石随时可能放弃成都，逃往台湾。这就意味着敌人会更加疯狂，也会更加不择手段。极有可能
保护城市。我们当前的任务是要利用各种渠道，尽可能的打探与保护城市有关的一切情况。是，潘石同志，叶雅颖同志的血是不会白流的。副司令长官求见，问他什么事？学生你好了，组建成都防卫总司令部及疏散命令，呈校长批示。校准。是。成都防卫总司令部，上司令长官令，城内防务移交第三军，其他部队。现七十二小时内撤至城区外二十公里驻扎，违令者严惩不贷。奉防总令，即日起拆除木栅栏。为保证道路畅通，违者按通违罪，枪决。背叛国家聚众暴动者，枪决；二、泄露军机资匪情报者，枪决；三、纵兵殃民危害地方者，枪决；四、造谣惑众违匪作伥者，枪决；五、行驶车辆不听指挥者，枪决；六、无故纵火扰乱地方者，枪决；七、匿藏匪盗聚众抢劫者，枪决；八。盗取电线、破坏交通者，枪决；九，无故鸣枪扰乱地方者，枪决。市民们听着，经查，有游击队的侦探混在你们中间。所有的人准备好国民身份证，排好队，接受检查。违令者，枪决。他们几个的尸体拖到一边去，把所有的老百姓集中起来，给他身份证。我本来是想带你去台湾的。后方更需要你这样的党国干将，所以我决定派你率领特别行动队潜伏下来。你有什么意见吗？卑职誓死效忠党国，卑职愿意率队为总裁冲锋陷阵，反攻复国。很好，我果然没有看错你。一至两年，最多三年，总裁一定会光复大陆。届时。西南地区所有真机力量均由你统帅，多谢马先生栽培。嗯，你尽快出城，率领别动队，尽量潜伏下。待共军入城以后，继续执行，除奸平叛，让共党不得安宁。是。这个胶卷内所登录的所有潜伏人均由你指挥，你可以随时启动他们配合你的行动。所需弹药，我派人藏到三处武装遗址，具体地址也都在这个胶卷内。
，这是总裁的手艺，命你监督成都各部执行爆破计划。我还为了你们别动队，量身打造了特殊爆破计划，所需炸药由我的手令，向城防部队盛文长官领取。是，卑职一定不负众望，把共党内部搅个天翻地覆。好，你还有什么要求，尽管提出来，我一并办理。没有什么要求。卑职担心叶雨飞。这个人多有不轨，苦于一直没有找到他的确凿证据。若此人不足，别动队很难潜伏下来。这个叶雨飞不红不白，言行多有不轨。仰仗总裁对叶作红的信任，才能活到今日。你放心，我会尽快处理。马先生，请交由卑职执行。你是想报了一腔之仇吧？何止一腔之仇？卑职屡遭陷害，都是此人背后所为。要不是马先生，卑职不知死多少次了。是啊，你为了党国，受了很多委屈，我给你找了个助手。马先生，何队长，马斌向你报道。你们两个也是老相识了。希望你们两个人精诚合作，不辜负党国和总裁对你们的殷切希望。是。是。马先生到。让各位同志久等了。都是各站的站长，总裁对你们非常关心，把我叫到官邸，特意嘱咐我，各位的去留问题要给大家商量，你们都说说吧。卑职本月留下潜伏，但在一线与共党交锋多年，共党对我恨之入骨，将我形象铭记，恐留下来牵连其他同志，所以我想去台湾继续为党国效命。嗯，你。的确不适合留下来潜伏，留下来只会白白牺牲。总裁说了，现在还不到牺牲的时候，你可以去台湾。谢谢马先生，坐下吧。各位，如果都想去台湾的话，可以直言。总裁说了，这是对你们多年效忠党国的一种奖励。卑职也愿意去台湾继续效劳。马先生，卑职也想赴台。感谢总裁，感谢马先生，我愿赴台。好，各位想赴台的同志，一会儿到我秘书那儿去登记，把家人、家属的情况说一说，到时候会有车专门接你们去机场。谢谢马先生。叶副站长，卑职愿意留下潜伏，为党国鞠躬尽瘁。死而后已。嗯，你还真适合潜伏。你刚调来容战不久，露面次数少，又是川人，从即刻起，停止公开露面，交接好工作，向潜伏负责人报道。我的秘书一会儿会告诉你联络暗号和地点。是，我尽快交接工作，前去报道。你曾是侍从，又是容战代站长。早已暴露，根本就不适合潜伏。再说马长风，一直怀疑你是共产党，不可能派你潜伏啊。这是个圈套。诸多次长、国大代表、立法委员都走不了，送一批不受信任的特务去台湾，还允许带着家眷，这非常不合理。我怀疑这是马长风潜伏计划的一部分，扫尾善后，清除所有。可能泄露潜伏计划的隐患，岳飞啊，你是说马成峰今天会把接见的这些特务们全部密采？希望他们能够放过父母啊！马成峰要我去南门外关帝庙和潜伏联络人接头，我建议提前派我部队过去设伏，说不定会有收获。与你接头的，不可能是潜伏负责人。即便是捕获几名武装特务，你就彻底暴露，得不偿失。
那么不屑报道，也同样报，还不如抓他几个头。你先去安置家人为命，尽量拖延。你要尽早离开荣寨，做好个人安全保卫工作，防止他们暗中对你下手。明白。卑职在城内发现一支战斗力非常强悍的共党武装，真是久经沙场。战斗力强悍的战斗人员。卑职估计，他们来自刘邓叛逆所部。你还嬉皮？他们要干什么？要刺杀我？卑职有所担心啊，总裁的安危关系到党国的安危。卑职有一套计划，可以让总裁安全如荣赴台。陈峰，辛苦你了，你去和金国商量商量。蒋总统今天要巡视城防，号外号外，蒋总统，哎，先生，来份报纸吧。号外号外，蒋总统今天要巡视城防。你看，今天的报纸，我已经看到了。要防止许东他们又起刺蒋之心，你要做好他们的思想工作。我马上就去。荣战情况怎么样？啊，人心惶惶，少了不少特务，马兵也不见了。嗯，有可能是跑了，但也有可能是潜伏下来。我听说，保密局潜伏部队组第二科科长梅红传一直在成都市和周边地区秘密活动。这个名字我听过，他兼任保密局西南潜伏部队专员。哦，对了，有一个潜伏，我派人。今天下午。行动队的特务把一批刚配发下来的五支武器弹药分装在大小不等的棺材里，不知运到哪里去了。应该是锦江墓地，或者是存放灵柩的一桩。特务隐藏武器的办法，在北京、上海、南京已经发现。你要特别留意失踪特务的去向。明白。李氏军师，到。以全师兵力配属战车一个大队，包围驻武侯祠刘逆所部。是。第五五四团到，以两个营的兵力包围九十五军军部，余部包围刘逆公馆。是。第五五五团到，以优势的兵力对保安厅总部几个要卡实施警戒。如保安厅有异动，不必请示，自行攻击。是。请各部立即执行。是。马队长，易组长，队长有何吩咐？马先生命令，总裁今日要撤离成都，我们负责在外围扫清障碍，确保总裁的安全。是是。易组长，你让兄弟们到城内的各个要点去警戒，一旦发现共党武装，不要急于动手，力争抓获。是。队长，省文司令长官下令成群的部队人枪，围着枪兵，当兵的都杀红眼了。那些鲁农民银行前的广场上已经摆了几十具尸体，您看，我们是不是清理一批无声抢劫？城内现在已经大乱，即使马先生批准，我们也不一定能够找到接头的地方。我们不敢开枪，共党更不敢开枪。叫兄弟们在城里安静。是。
干什么去？去盯着他。听说老蒋的车在东门转悠，我们过去看看。你还想刺激？放心吧，我们现在是共产党的队伍，不会乱来。走，我们一起去看看。不行，你要是暴露了，一群人掉脑袋。这是命令，抓紧时间。你们在这等着。过去了，转移阵地。队长，有情报。你看，是老蒋吗？是老蒋的车，但是没有任何警卫人员陪同，这明显不符合警卫规定。走，再看看去。都过来，马上给我接何队长。何队长，请等一下。组长，通了。基地，基地，我是余英一号，我是基地。参与选项，发现了可疑目标。好，盯紧他，我马上派人支援他。还有，千万不要开枪，以免惊动兄弟，打乱我们的计划。明白。队长说，已经派人支援了，但是不让我们开枪，我们用刀解决。事情有蹊跷，我们过去看看。我走。大家小心杀红了你，把他们招过来，我们都没有好结果。我们有道理。队长，怎么回事？攻打武装开枪，巡逻队被惊动了。混蛋，谁让你动手的？我以为他们人不多。队长，巡逻队追上来了，我们还是表明身份吧。我们还要执行秘密任务，怎么能暴露？撤！是，走军校四面均已肃清，戒严完毕。马先生，你看，出发吧。嗯。总裁，保重。
一个小时后，给报社打电话，说总裁已经离荣复台。这里明白了。蒋介石跑了。原来发生的这一切，都是为了蒋介石逃跑时的障眼法。要是早一点识破老蒋的疑兵阵就好了。快报！快报！那边是技术总队炸桥，查到叶宇飞的动向。马先生办公室已经联系上了叶宇飞，他称在来接头的途中遇到了游击队的伏击，所以未能接头。放屁！我看他是挪机的。这个祸害不能留，得进城一趟。是。但是马先生命令我们出城隐蔽，如果率队返回，被之建议还是等他四头落网为好。说不定还能从他的嘴里挖出点什么东西。已经开始炸毁郊区的桥梁，共军很快就到了。再过几天，也许自投罗网的就是我。你们两个，随我化妆进城。是。马成峰亲自挑选特务，组建的这支特别行动队，由谁指挥不明，人员、编制、驻地，均未查清。在近期行动中频繁出现，和我们武工队交手的，肯定就是这支别动队。马成峰，在用我们的办法对付我们，以暗对暗。这支别动队，危害巨大，必须尽快消灭他们。杀鸡！打开枪！开枪者格杀勿论！开枪者格杀勿论！
中队来了，走，再不走就来不及了，走。好了，他伤的怎么样？不要紧，铁烟盒挡住了子弹，只是有些碎片打入了胸部的肌肉组织，休息几天就好了。哎，这事儿注意保密，如果有人问起，一律告知叶家公子重伤不治。放心吧，我也是老党员了，这点斗争经验还是有的。我还有事，解放后见吧。谢谢。好好休息。好啊，谢谢。嗯。哎，于飞，你看清杀手长相了吗？只看清是一名军官和一名士兵。哎，我本想装死把他们引到身边来，可没想到被巡逻队吓跑了。蒋介石已经飞台，胡宗南也准备撤离。现在城外。开始在炸毁桥梁、道路。我相信，爆破城市的计划很快就会实施。我们必须想尽办法，要制止这个罪恶计划，把城市完整还给人民。嗯，我被老秦、顾气、顾里、卢木都在荣城，自然是责无旁贷啊。李先生、叶厅长，有什么任务，请直言吧。现已查清，执行爆破成都计划的主要是三支队伍。分别是杜长城的爆破技术总队、江一龙的国防部，直属第十九工兵团，还有就是胡宗南的幺二三师。我们现在的任务就是要分别对他们展开工作，争取在最短的时间内策反他们。我们初步了解了一下，江一龙与一二三师的齐天然对爆破态度很不坚决，唯独这个杜长城。很顽固，这个杜长城啊，爆破了很多城市，自知罪孽深重，顽固是必然的。我看还是另想办法吧。我去试一试，万万不可！我听说这个杜长城顽民蛮横，杀人不眨眼的，马成峰都要让他三分呐、啊。叶将军，你不能冒险。我去打探一下，如果有可能策反的话，那就策反。如果没有可能，我打道回府，行与不行，总得要试一下。叶将军，我是您秘书，我去，好说话一些。谁都不要去，这种事情，有第三人在场，反而不好说话。叶厅长，实不相瞒，我已经绘制好爆破图，交由总裁批示。你所说的这座千年古城，是留还是毁，由总裁定夺。杜总队长，批不批在老蒋，执行不执行在你。毕竟，你是具体实施者，将来这笔债会算在你的头上。你这是危险呐，叶厅长。我尊敬老前辈，可是我的枪不听话，容易走火。那你就加倍小心。别伤了自己，告辞。不错。老东西。总座，姓叶的来干嘛？劝我不要爆破成都。总座，尽量不要动枪啊！屁话！我炸不炸成都，这群老东西都会安然无恙。但是，我要是不炸成都，总裁。会要了我的脑袋，总座，国民党元老中有很多顾里卢木都在四川，成都也有很多他们的家眷，我们的言行态度真的要谨慎。我就是靠爆破起家的，这一路炸来，莫非这个成都就炸不得？总座，成都不比其他地方，像叶泽鸿这样的地头蛇根本没有把我们放在眼里。你有什么好的办法？不执行总裁命令？总裁的命令当然要执行，但是对待地方势力。敬而远之，平日里要深居简出，等待命令下来，我们炸毁城市，直飞台湾，他们上哪找我们去？哎，这出什么事儿？这是谁
你猜，这家庄有人去世了。你是？我住街尾，这不路过，我就想问问吧。我说看你面熟了。我家少爷去世了。我见过你家少爷，就是没讲过话。年纪轻轻的，怎么就去了？世道这么乱，被打黑枪了。你们家可是大户人家，就没有追查过？哪天发丧？这些。街坊邻居们，好过来烧点纸。不发丧了，我们家老爷说话就把家眷送走了。他也要带着队伍上山，跟共党打游击。这不，我们夫人让我上街买了口棺材，先让少爷入殓，送到寺庙里供养。等世道太平了，再等我们少爷。太太嫁你？哎，你看我这碎嘴的毛病又犯了，回头再说。好。叶雨飞的确死了，都已经入殓了。你看清了，我爸在城头看得清清楚楚，身材、衣服都没错，而且他的家人也都很悲痛。只是尸体的脸上盖着一大张纸钱，没能太看清脸。到底看清了，看清了就是叶雨飞。走，我去向队长报告。好。西南长官公署令三三六师炸毁成都周边桥梁。所幸师长谢直已被我地下党组织策反，新疆炸药安全转移。现在就剩杜长城，哼，这个顽民不化的东西。我地下党组织已经得到消息，杜长城的爆破计划已送交周迅宇，由周迅宇转呈蒋介石审批。另外。联勤总部的内线也送来消息，联勤方面得到预先号令，为都长城准备炸药、汽油等爆破器材。我们可以两条腿走路，在准备消灭都长城的同时，可以做周迅宇的工作。哎呀，不好意思啊，不好意思啊，哼，实在是公务繁忙，叶厅长久等。显圣兄不必客气。叶厅长，这是啊，鏖战之际，我之所以着便装。是成都乡绅名流推举我为代表，为民请命来了。叶厅长真是开玩笑，我如何能主民命呢？可你能主荣城的存毁啊！我听说杜长城的爆破计划已经到了你的手中。叶厅长，不要听信市井的流言，哪里有什么爆破计划？哈哈，请。总裁说过，不为己用，何以自肥？上海、南京、重庆无一不炸，莫非成都特例？先生兄，杜长城对外说，一把爆破计划给你，由你转交总裁批示。可总裁已经赴台，只能由你签字了。既然叶厅长已经知道了，那我就实话实说吧。为了不泄密。我本打算在爆破之前通知叶厅长转移家私。先生兄，毁了千年荣城，你会被钉上历史的耻辱柱。这种事情做不得。我请求先生兄能为父老乡亲着想，扣下爆破计划。为了党国，被钉在历史的耻辱柱上又如何呢？我既然不能留名千古，那就让我遗臭万年吧。什么千年古城、万年古城，它只要不是我党国的古城，它就没有存在的意义。我是代表乡绅名流而来，这些人又都与显生兄素有来往，不看僧面，看佛面，还请显生。你所代表的乡绅名流。不过是日后想在共党的面前混一个吃饭的资本。我日后不是上山跟共党打游击，就是飞到台湾，我没必要给你什么面子。合作，远生兄，留步，请让我把话说完。
简生松可以不给香山名流的面子，但你要给国民党元老和你老部下的面子。如果你批准了爆破计划，他们的老亲故戚、故里如墓、家眷私宅，都会灰飞烟灭。你上山打游击时，当心有人会打你的黑枪。你就是去了台湾，川籍的国民党元老权贵也绝不会放过你，你将成为众矢之的。总裁绝不会因为你而得罪了所有的权贵。民国二十七年长沙大火一案，被当作替罪羊，处决的长沙警备司令封替，就是显生兄明日的下场。生兄是川人，总有一日要落地归根。这种危害乡邻、遭人唾骂之事，做与不做，还望显生兄慎重考虑。告诉你，李厅长留步，容显生慎重考虑，再行回复。一组，分头在城里寻找国民党的这个人。重点是交通便利，便于隐蔽的地点。如果有发现，不要打草惊蛇，争取顺藤摸瓜，找到他们的老巢。明白了吗？明白，明白。出发。队长，马先生殿。念。容别动对合，文容爆破，准备迟缓，速密查督导。以言。你随我化妆进城。明白。
人开枪了。这头猪，这样打口令，非得让共党知道。告诉他们，党工，回令，救国。何队长，我们也算是老相识了。当初我们是同事，现在你是我的长官喽。你言重了，我只是奉命行事。何队长不必谦虚，总裁的手令上写着“遵来人之命令”，我怎敢违背总裁的命令啊？请直言。杜总队长，我是奉命督导各爆破队执行爆破计划。今日在城内各个要点暗查，发现有极少地方做好了爆破准备，请问这是何原因？我遵马先生口谕，已经绘制好了成都爆破总图，由防总稽查处的周处长代呈总裁，只等总裁批准，即可执行爆破计划。杜总队长，您是爆破专家。想必爆破计划完美无缺，总裁一定会批准。只是现在战局与我不利，请杜总队长即刻在各个要点安装炸药，完成爆破准备。我手头上的爆破器材有限，要等总裁批准计划后，才能向联勤总部申请调拨。那就有多少先用多少。今晚我会向台北发报，请国防部电令联勤总部。为你派发物资，等爆破器材到位后，我即刻执行爆破计划。感谢杜总队长对我工作的支持。马兵被我打死了，但是何林还活着。少拿长风大了。总座，姓何的走了。按照他的要求，我已派人护送他出城了。哼，胆小鬼，竟然躲到城外去了。总座。我看姓何的可能早已尝过共党的厉害了。这是在您办公室窗口对面的仓库屋顶上找到的，此刻已潜入了我们的营区。哼，共党果然有些手段，竟然在我们重兵布防的营区来去自如。哼，你说这枪是针对我，还是针对姓何的？总座。共党是在我们驻地打的黑枪。哎，看来共党是要欲除我而后快。总座，我现在才明白江团长为什么要躲起来。共党真是无孔不入，防不胜防。总座，不如我们也学学江团长，三十六计，走一上。如何走得脱？你没见刚刚？又来了个催命鬼，总座，他区区一个别动小队长，能奈我何？走就走了。说的简单，他挡不住我们，可是能挡住我们去台湾的路？总座，这可不简单。你小子肯定有主意了，给卖关子，快说。总座，不是我们不报复成都，是
是周迅远处长迟迟没有下令执行报国计划。好主意啊！啊，就这样办，事不宜迟，准备一下，连夜出发，先撤到郊外再说。是。南门附近哨响报告，报复技术总队突然出闪，杜长城在车上。是全体吧？虽然只有一台吉普车和几辆卡车，但是随杜长城来成都的只有十二名技术骨干，其他的都是配属部队，估计应该是全部走了。会不会是许东失手引起了杜长城的警惕，他这才仓促转移？我们周边哨响没有报告，应该不会。报告，你来。老李，爸，何林没有死，跑去找杜长城商议什么？许东狙杀未能成功，让他跑了。难怪杜长城突然出城，原来他是被许东给吓跑了。你知道何林干什么去了？不清楚。营区内戒备森严，根本无法靠近杜长城的办公室，但肯定有阴谋。明白了。李先生，你怎么看？别动队！马成峰制造假枪毙，就是为了掩护何林潜伏下来，率领不为人知的别动队，专司暗杀破坏，嫁祸给我们。还有就是以案制案，伺机消灭武工队。马成峰亲自挑选特务组建别动队，有如此处心积虑的把何林隐藏起来，一定有重大企图。我怀疑何林就是潜伏负责人。